ಒಂದೇ ವಿಚಾರ ಹಲವಾರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಒಂದೇ ವಿಷಯ ಹಲವಾರು ಮುಖಗಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಏನೇ ಇರಬಹುದು ಅವು ಬಂದು ಮೀಟ್ ಆಗುವಂತ ಜಾಗವೇ ಅಖಾಡ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಖಾಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅಪರ್ಣಾ ರಾವ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕತೆ ಯಥಾಪ್ರಕಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಲಿಯೋ ವರಾಡ್ಕರ್ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದವರು ಆದರೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಬ್ಲಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾರೆ ಹಾಗೇನೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಅಲಂಕರಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಭಾರತದ ಮೂಲದವರಾದ ಕಾರಣ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅವರ ನೆಂಟರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾರೆ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಅವರ ನೆಂಟ್ರಿಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಭ್ರಮ ಪಡ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆದರೆ ಹಫಿಂಗ್ಟನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅಮೆರಿಕ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದೇನಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಲಿಯೋ ವರಾಡ್ಕರ್ ಅವ್ರು ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇವತ್ತಿಗೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆಗ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಲಾಯ್ತು ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಹೋಮೋ ಸೆಕ್ಷುಯಾಲಿಟಿಯಿಂದ ಇದೇ ಲಿಯೋ ವರಾಡ್ಕರ್ ಅವರು ನಾನೊಬ್ಬ ಹೋಮೋ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಅವರು ಫ್ರಾಂಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಸೊ ಇವತ್ತು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಯಾರೇ ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೋಮೋ ಸೆಕ್ಷುಯಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಡಿವಂತಿಕೆ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಹೋಮೋ ಸೆಕ್ಷುಯಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ದೂರ ನಿಲ್ಲುವವರೇ ಅದು ಯಾಕೆ ಅದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಗೆಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಹೋಮೋ ಸೆಕ್ಷುಯಾಲಿಟಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಿನಾಮಿನನ್ನ ಅಥವಾ ಅನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ಗೆಸ್ಟ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದು ಖ್ಯಾತ ಮನೋಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಅವರು ಸರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಶೋ ಹಾಗೇನೆ ಲೈಂಗಿಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇವರು ರೇಡಿಯೋ ಜಾಕಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ ಜಿ ಬಿ ಟಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ದಿವಾಕರ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ತೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಜೊತೆಗೆ ಇವರು ಹೆಸರಾಂತ ಹಾಡುಗಾರ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ ಎ ಎಲ್ ಎಫ್ ರಿಸರ್ಚರ್ ಕೂಡ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ ಜಿ ಬಿ ಟಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಹಕ್ಕುಗಳಾಗಿ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸುಮತಿ ರುಮಿ ಹರೀಶ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಖ್ಯಾತ ಲೈಂಗಿಕ ತಜ್ಞ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ತ್ರೀ ರೋಗ ತಜ್ಞ ಆದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪದ್ಮಿನಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಎಸ್ ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಯುವ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಇವತ್ತು ಅಖಾಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಆದರೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ನೋಡಿದಾಗ ಬಹುಶಃ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲೇ ನಾವು ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಯುನೋ ದೆ ಆರ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಓಪನ್ ಅದರಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಯಾವ ರೀತಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಹತ್ರ ಕೇಳಬೇಕು ನೀವೊಬ್ಬ ಮನೋಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಸಾಕಷ್ಟು ಯುವಕರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಮಾತಾಡಿರ್ತಾರೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಹೋಮೋ ಸೆಕ್ಷುಯಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಅದು ಒಂದು ಸ್ವಭಾವವಷ್ಟೇ ಅಂತ ಬೇಕಾದರೆ ಹೇಳ್ಬೋದೇ ಹೊರತು ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಅಸಹಜ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪದ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ವರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕವು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಆಗದಿರೋ
ಅದು ಕೂಡ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವಿಕೃತ ವಿಕೃತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ನ್ಯಾಚುರಾಲಿಟಿನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದನ್ನ ವಿಕೃತ ಅನ್ನುವಂತಹ ಬಹುಶಃ ಮತ್ತೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಇಲ್ಲ ವಿಕೃತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರುವಂತಹ ವಿವರಣೆಗಳು ಅಥವಾ ನಿರೂಪಣೆಗಳು ವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಪದ್ಮಿನಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಈಗ ನೀವು ಒಬ್ಬ ಲೈಂಗಿಕ ತಜ್ಞ ಆಗಿ ಸ್ತ್ರೀ ರೋಗ ತಜ್ಞ ಆಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಫ್ರಮ್ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸುಮಾರಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ನೀವು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕಾದ ಮನಸ್ಸು ಯುವ ಆ ಒಂದು ಟೀನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳನ್ನು ನೀವು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಸೊ ಅವರು ಅಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀವು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಲಿ ಸೊ ನಿಮ್ ನಿಮಗೇನು ಅನಿಸಿತ್ತ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಲಿಂಗ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅಂದರೆ ಅವರದೇ ಆದ ಲಿಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಲ್ಲಿರೋ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅವರ ಭಾವನೆಗಳು ಅವರ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅವ್ರದೇ ಆದ ಲಿಂಗದವರೇ ಸೇರಿದವರಲ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಗಂಡಿಗೆ ಗಂಡಿನಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಸಹಜ ಅಸಹಜ ಅನ್ನು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಈಗ ಒಂದು ಹತ್ತು ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂಟು ಜನ ಬಲಗಡೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಬಲಗಡೆ ಕೈನಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋರು ಅದರೊಳಗೆ ಇಬ್ಬರು ಒಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಎರಡುಗಡೆ ಇದ್ದರೊಳಗೆ ಬರೆಯೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದು ಒಂದು ಬದಲಾದ ರೀತಿ ಅಷ್ಟೇ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀವು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡರ್ಸ್ನೂ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡರ್ಸ್ನೂ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಜನರ ಜನರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಭಿನ್ನಲಿಂಗದ ಆಕರ್ಷಣೆ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಲಿಂಗ ಲಿಂಗದ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅದು ಅವರ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಥವಾ ನಾನು ಈ ಥರ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸಿ ಬೇಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅಂಥದ್ದಲ್ಲ ಅದು ತಾನಾಗೇನೆ ಬಂದಿರೋದು ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿದೆ ಅದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಅವರು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಅಥವಾ ಬಂದಿರೋ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಈಗ ಹದಿಹರಿಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಣೆ ಒಂದು ಬಂದಾಗ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣಿನಲ್ಲೋ ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡಿನಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಅವರದೇ ಆದ ಒಂದು ಲಿಂಗದಲ್ಲೋ ಆಕರ್ಷಣೆ ಬಂದಾಗ ಅವಾಗಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಗುರುತಿಸೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಥರ ಏನೋ ಇದೆ ಈ ಥರ ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರ ಥರ ನಾನಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರ ಭಾವನೆ ಅವಾಗ್ಲಿಂದಾನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಆ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಆಗತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ಈಗ ಹದಿಹರಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ಏನಾಗತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಅವರು ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಹೋಮೋಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಹೋಮೋಫೋಬಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಭಯ ಹೋಮ ಸಲಿಂಗದ ಕಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಭಯ ಇದರದು ಕೆಲವು ಸಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣಾಂತದಿಂದ ಒಂದು ಹುಡುಗ ಇನ್ನೊಂದು ಹುಡುಗನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಅವನು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಹುಡುಗನ ಜೊತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಿರ್ಬೋದು ಆ ರೀತಿ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಈ ಥರ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಫೋರ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು ನಾ ಹುಡುಗ ಇನ್ನೊಬ್ರು ದೊಡ್ಡವ್ರು ಯಾರೋ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಹೋಮೋಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅನ್ನೋ ಈ ಭಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರೋವಂಥವ್ರನ್ನ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಎಸ್ ರೂಮಿ ವಾಟ್ ಯು ವುಡ್ ಸೇ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹೋಮಿಯೋಸೆಕ್ಷ ಹೋಮೋಸೆಕ್ಷುಯಾಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಿನೋಮಿನಾನ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಫೆಲ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಎಲ್ ಜಿ ಬಿ ಟಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಆ ಒಂದಿದು ಹಕ್ಕುಗಳ
ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಸೊ ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಏನು ಆ ಒಂದು ಇದನ್ನ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಂಬ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನನ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಡಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಅನ್ಸೋದು ದಟ್ ಈ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣಿನ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನಾಚುರಲ್ ಅನ್ಸೋದು ಏನ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಐ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಟೇಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅದ್ ನಿಜ ಅಲ್ಲ ಆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಹಂಗ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಎಮೋಷನಲ್ ಬಾಂಡೇಜ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ನ ಇಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮದ್ವೆನ ಕಟ್ತೀರಿ ಆದ್ರೆ ನಾನ್ ಕಂಡಿದ್ದು ಮದ್ವೆಗಳು ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಾತಕ ನೋಡಿ ನೀವು ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಎಮೋಷನಲ್ ಬಾಂಡೇಜ್ ಬಡಿದ ನೀವು ಮದ್ವೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆಮೇಲೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದೇನು ರೊಟೀನ್ ಕೆಲಸ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೇರೋದು ತಿರ್ಗಿ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬೆಳೆಸೋದು ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ದಟ್ ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ವೆರಿ ಅನ್ನಾಚುರಲ್ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯನೇ ಬೇಡವಾ ಒಂದು ಎಮೋಷನಲ್ ಬಾಂಡೇಜ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೆಂಗೆ ಒಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಒಬ್ಬರು ಬದುಕ್ತೀರಾ ನೀವು ಆಮೇಲೆ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವರ್ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇರಿಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದು ಬೆಳೆಯುವಾಗ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಯಾರು ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ನನ್ಗೆ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ನಾನು ತುಂಬಾ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಸೊ ನಮ್ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹಿಂಗಿದೆ ಅಂದು ಬಟ್ ನಾನು ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಮದ್ವೆ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ನನ್ಗೂ ಇದ್ರು ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ರು ಅವರು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾನು ಅದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಂಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಮದ್ವೆ ಸಿಕ್ಕಬಡ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೋನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಥರ್ಟಿವರೆಗೂ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೋನ್ ಮಾಡಿ ನಂಗೆ ಮದುವೆ ಬೇಡ 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 ಎಸ್ಕೇಪ್ ಮಾಡೋದ್ರ ನಾನು ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಗಂಡು ನೋಡೋಕೆ ಬಂದರೆ ನಾನು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓಡೋಗೋದು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಇವಾಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರೂ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವೈಫ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಪೊಸಿಷನ್ ನನಗೆ ಆ ಥರದ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ನೇ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ನ ಒಂದು ಥಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಒಪ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗ ಐಡಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಆಗಿ ಒಪ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರುವಾಗ ನಾನು ಯಾಕೆ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು ಹಂಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 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 ಫೈನಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಈ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಈ ಥರ ನನಗೊಬ್ಬರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಆಗ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸೇ ತುಂಬ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಏನು ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಫೇಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗಿತ್ತು ಫೈನಲಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು ಇದು ಏನಪ್ಪ ಇದು ಅಂತ ಬಟ್ ದೇ ಆಗಿ ದೇ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಅವ್ರು ಏನು ತೊಂದರೆ ಏನು ಎಮೋಷನಲ್ ಆಗಿ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದು ಮಾಡೋದು ಇದು ಮಾಡೋದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ I but I took 10 years to explain to them. Okay. Then yeah. Allah. So, your thought is homosexuality. What is your thought? What is it? It is a natural phenomenon, unnatural. What is it? I am not a person who is 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 a person. ಆವಾಗ ಹೆಂಗ್ಸ್ ಥರ ಮಾತಾಡೋದು ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮನೆಯವರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಏನು ಇವನು ಹುಡುಗನಾಗ ಹುಟ್ಟಿ ಇವನು ಹೆಂಗಸ್ ಥರ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹೆಂಗಸ್ ಥರ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಆವಾಗ ಏನೋ ಒಂಥರ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ನೋಡೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರು ಮಗನ್ನ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ 
ಗೆಸ್ಟ್ಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ನಿಸರ್ಗದತ್ತವಾಗೇ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಅಂಶ ಅದು ಅದೇನು ಹೊರಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚ ಅಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಭಾಗವೇ ಅದನ್ನು ಯಾಕೆ ಆ ರೀತಿ ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಅವ್ರು ಇಟ್ಟರು ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಯುವ ಮನಸ್ಸುಗಳಿವೆ ಬೇರೆಯವರು ಎಫೆಕ್ಟಿಂದ ಹಾಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅದು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲೂ ಇದೆ ಡಾಲ್ಫಿನಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಚಿಂಪಾಂಜಿಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಮೋಸೆಕ್ಷುಲಿಟಿ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅವು ಅವು ಸಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾರೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾರು ನೀನು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಲ್ಲ ಫೀಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹಂಗಾಗಿ ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನೋದೇ ಇದು ಹೇಳುತ್ತೆ ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯು ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಂತ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಎಸ್ ಇದು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಇದು ಏಷಿಯಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದನೂ ಬಂದು ಏಷಿಯಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಹಾಕ್ತಿರೋ ಒಂದು ಇದೇ ಇರ್ಬೋದು ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅದು ಇರು ಅದು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಲ್ಚರ್ನಿಂದ ಬಹುಶಃ ಇಂಥ ಅಂಶಗಳೆಲ್ಲ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಬಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಹೋಮೋಸೆಕ್ಸುಯಾಲಿಟಿ ಇದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ ನಾನೊಂದು ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಏಷಿಯಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ನಾನು ಓದಿರೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಶಿವ ಲಾರ್ಡ್ ಶಿವ ಅವರು ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಯಮುನಾ ಮದಿಯ ಯಮುನಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀಯ ಪುರುಷನು ಇದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸಹ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀಯ ಪುರುಷ ಸ್ತ್ರೀಯ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಅವರು ಮತ್ತು ಹಾಂ ಮತ್ತು ಹೌದು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ವಿಕ್ಟೋರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಜುನನ್ ಮಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅರ್ವನ್ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನ ಮಗ ವಿಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ ಹೇಗೋ ಸಾಯ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ತಿರ್ಗಾ ಸ್ತ್ರೀಯ ಒಂದು ಮೋಹಿನಿ ರೂಪವನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಸಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಹೆಸಿಟೇಟೆಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ವಿ ಶುಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೊಸೈಟಿ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಹ ನೋಡ್ಬೋದು ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇದು ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹೌದು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ನಾಟ್ ದೇ ವರ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೈ ಫೈಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೈಟ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಕಸಿನ್ ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಹೋಮೋಸೆಕ್ಸುಯಾಲಿಟಿ ಇದರಿಂದ ಅವ್ರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಂದ ಅವ್ರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಫೀಮೇಲ್ ಶಿ ಫೈಂಡ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫೀಮೇಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆ ಮಗು ಅವನಿಗೆ ಶಾಕ್ ಇದು ಶಾಕ್ ಕೊಡ್ಸೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇ ಥಾಟ್ ದಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಸೀಸ್ ಸೊ ವೆನ್ ಐ ವೆಂಟ್ ಟು ದೇರ್ ಹೋಮ್ ಐಸ್ ಲೈಕ್ ಇದೊಂದು ನನ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿರೋರು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಇದೇ ನಡೆಯೋದು ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಸೊಸೈಟಿಲೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇದು ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಇದೆಲ್ಲ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಥಾಟ್ ಅಂತ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ರೀತು ಅವ್ರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸೇ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಅದನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡಿ ಮಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೂ ಬರೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೆಸರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಮೇಡಮ್ ಅಥವಾ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದನ್ನೇಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಥರ ವರ್ತಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ
ಭಾವ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನೇ ನಾಶ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಿಯೇ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹಿಂದುಳಿತಾರೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ತಮ್ಮನ್ನೇ ತಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶೋಷಣೆಗೆ ಇಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನೇ ತೆಗೆದುಹಾಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೂಲಭೂತವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಸಂತತಿಯನ್ನ ಬೆಳೆಸುವಂತ ಇದು ಎಸ್ ರುಮಿ ಈಗ ಈ ಭಯ ಏನಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮುಂದಿನ ಸಂತತಿ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ರು ಹೋಮೋಸೆಕ್ಷುಯಲ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಇದು ರೋಗ ಅಲ್ಲ ಒಬ್ರಿಂದ ಈಗ ನಾನು ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಲೆಸ್ಬಿಯನ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪದ್ಮಿನಿ ಅವ್ರ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪದ್ಮಿನಿ ಲೆಸ್ಬಿಯನ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪ್ರ ಪದ್ಮಿನಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ನನಗಾಗಲ್ಲ ಇದು ನನ್ನ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಅದು ಅವ್ರದ್ದು ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಕೆಲವ್ರು ಮಾತ್ರ ಇರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಏನೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಆಯಿತಾ ಆದರೆ ಇದೇ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಅವರ ಬಿಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಮುಂದಿನ ಸಂತತಿ ಆಗ್ತಾರ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿರೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಗತಿ ಹಾ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಕೂಡ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಲ್ವಾ ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ ಮಾತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಮದುವೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಮಗು ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮೂರನೇದು ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ನಮ್ದೇ ಸಂತತಿ ಬೇಕು ಆಸ್ತಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅದು ತುಂಬಾ ಹಳೆ ತುಂಬಾ ಡೇಟೆಡ್ ಥಿಯರಿ ಅದನ್ನ ಇವತ್ತಿಗೂ ನಮ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನ ಸಾಯ್ತಾ ಇದಾರೆ ಜನ ಏನು ಮಾಡಕ್ ಆಸ್ತಿ ವಂಶ ಜನರ ಮನ್ಸಿಂದ ಹೋಗೋ ತನಕ ಇದು ನಡೆಯಲ್ಲ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಸಹಜ ಅಸಹಜ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದರದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರಕೃತಿ ದತ್ತವಾಗಿ ಲೈಂಗಿಕತೆ ಅಥವಾ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಅಂತ ಇರೋದು ಅದನ್ನ ಸಂತಾನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಮನುಕುಲ ಮುಂದುವರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಜೀವರಾಶಿ ಮುಂದುವರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಕೃತಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಇರೋದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬಲವಾದ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಲೈಂಗಿಕತೆ ಇರೋದು ಈ ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡಿನಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಇಟ್ಟಿರೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅದು ಸಂತಾನ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿರೋ ಅಂಥ ವಿಷಯಗಳು ಮಾತ್ರ ಅದು ಸಹಜ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇದು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ಅದು ಬರೀ ಅವರ ಒಂದು ಸಂಭವ ಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ಶಿಷ್ಣ ಯೋನಿ ಸಮಾಗಮ ಮತ್ತು ಅದರೊಳಗೆ ಅವರ ಸಂತಾನ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿರೋ ಅಂಥ ಅಂಶಗಳಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಅದು ಸಹಜ ಆದ್ದರಿಂದ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣಿನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಇವೆಲ್ಲ ಸಹಜವಾಗಿರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಅಸಹಜ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಇದು ಯಾವಾಗ ಸಲಿಂಗ ಕಾಮ ಅದು ಲೈಂಗಿಕ ಇದು ಸಂತಾನ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಅದು ಅಸಹಜ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಭಾವನೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಬೇಕಾದ ಈಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣಿನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅವರ ಸಂಭವ ಕ್ರಿಯೆನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಬಂಜೆತನ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳು ಆಗದೇ ಇರೋ ಅಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಇವೆಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಭಾಗಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆಗದ ಕಾರಣ ಏಯ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಕಾಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಕಾನೂನಿಂದಾಗಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಯಾರು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ಒಂದು ನೀವೇನೋ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ ನೀವೇನೋ ಒಂದು ವ್ಯಾ ಬಿಟಾಕಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೆಂಗಿದ್ರು ತರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಲೂ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದೇನು ಒಂದು ನಾನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅದು ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾನು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಐ ಡಿ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ ನನ್ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಒಂದ್ರಿಂದ ನಾನು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನಾಗ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಆಗ್ಲಿ ನಾವಿಬ್ರು ಈ ದೇಶ ನಿಮ್
ಭಾರತೀಯ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಹೇಗೆ ಒಪ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಬಟ್ ಇದು ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನ ಒಬ್ಬ ಮನಸ್ಸು ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದು ಮಿಶಲ್ ಫೋಕೋಲ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಎರಡನೇದು ಆತ ಸತ್ತದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಅಂದರೆ ಎಚ್ ಐ ವಿಯಿಂದ ಸಾಯೋರು ಸಲಿಂಗದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಸಾಯೋರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ದಿನಗಳಿತ್ತು ಬಹುಶಃ ಅದು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರೋ ದಿನಗಳು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾಕ್ಬಿಡೋಣ ಆದರೆ ಯಾವ ವಯೋಮಾನದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಅರಿವು ಮೂಡತ್ತೆ ತನ್ನತನದ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಯಾವಾಗ ಮೂಡತ್ತೆ ಅಂತ ಬಹುಶಃ ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದು ಉದಾಹರಣೆಯೇ ನಮಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ ಆದರೆ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಾವೆ ಒಂದು ಈ ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಯ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನತನದ ಅರಿವು ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಶರೀರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅದರ ಅರಿವು ಮೂಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಜನನೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಜನನೇಂದ್ರಿಯ ಬಯಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಫ್ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಇವೆರಡು ಸಹಜ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ಗಳು ಈ ಇವೂ ಕೂಡ ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲೇ ಎದ್ದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬರುತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೆ ಅಖಾಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಅಖಾಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಹೋಮೋಸೆಕ್ಷುಯಾಲಿಟಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಿನೋಮಿನ ಅಥವಾ ಅನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರದ ಅಖಾಡದ ಒಂದು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮೂಡಿದರೆ ಅದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಸೇರಿರೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಫಿನೋಮಿನ ಅನ್ನುವಂಥವರೇ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಂತವರು ಫ್ಯೂ ವೆರಿ ಫ್ಯೂ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ಗಮನಿಸಿರೋ ಹಂಗೆ ಇದು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಕಲ್ಚರ್ ಇದು ತುಂಬ ಮೈನಾರಿಟಿ ಜನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಈ ಓಮೋ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಟ್ ಇದು ಡೇಟಾಸು ಮತ್ತೆ ಏನ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಂತಾರೆ ಈ ಎಲ್ ಜಿ ಬಿ ಟಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಂತ ಏನು ತುಂಬ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಜನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇದು ಕಾನೂನು ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇದು ತುಂಬ ಎಮೋಷನಲ್ ಆದಂತ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಈಗ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಈ ಈವನ್ ಈ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಗೇ ಸ್ಟಡೀಸು ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಸ್ಬಿಯನ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟಡಿನೇ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈವನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಗೇ ಸ್ಟಡೀಸು ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಪ್ ಲೆಸ್ಬಿಯನ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಯಾವ ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇದನ್ನ ಮೇಡಮ್ ಈಗ ಇಬ್ರು ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಇದಾರೆ ಇವರಿಂದ ಒಪಿನಿಯನ್ ಬಂದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇದು ಯಾರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೀಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಏನು ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳೋ ಇದ್ರಂಗೆ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಡಾಲಸೆಂಟ್ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಉದ್ಭವ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸಲ್ವಾ ಇದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮ್ದು ಫೇಮಸ್ ಒಂದು ಇದೇ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಅಪ್ರೈಸಲ್ ಮತ್ತು ಐಡಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಪ್ರೈಸಲ್ ಮತ್ತು ರಿಪ್ರೆಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆ್ಯಂಥಮ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾನೂನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ನಮ್ಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ
ನಮ್ಮ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ವರ್ತನೆಗಳಾಗೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಅಂದರೆ ಪಾತ್ರ ಪರಿಪಾಲನೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರೋದು ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹುಡುಗಿಯಾಗೆ ಬೆಳೆಸಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಶರ್ಟು ಪಾಂಟು ಹಾಕೋತೀನಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಎದ್ದು ಕಾಣೋದು ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಬರೋದು ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ವಾದವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬಲ್ಲೆ ಅಥವಾ ಮಂಡಿಸಬಲ್ಲೆ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಅದಾಗ ಉದ್ಭವ ಆಗಿರುತ್ತಾ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬೋದು ಅದು ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇಡೀ ಸಮುದಾಯದ ವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡೋದು ಮಾನವ ಅಥವಾ ಜೀವಿ ಸಹಜ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಬಹುಶಃ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಈಗ ಬಹುಶಃ ಚೈತನ್ ಇಫ್ ಐಮ್ ರೈಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಈಗ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಈಗ ಸಣ್ಣಾರಭ್ಯ ನಾವು ಬೆಳೆವಾಗ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ವಿ ಆಲ್ ನೋ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರೋನ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಕೆಲ ಕೆಲವು ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಅಂಶ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರೋನ್ ಹೆಚ್ಚು ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರೋನ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಜೊತೆ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರೋನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಹಿಂಗೆ 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 ಇದ್ದ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಒಂದೇ ಕಡೆಗೆ ವಾಲ್ ಬಿಡುತ್ತಾ ಅಂತ ನಾನು ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇದನ್ನ ಪ್ಯಾಥಾಲಜೈಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಬಿಡಿ ಪ್ಯಾಥಾಲಜೈಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಬಿಡಿ ಅದು ಒಂದು ಬೇರೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ವಿತ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬೇರೆ ಆಯ್ತಾ ಇದು ಮನ್ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಬರೋಂಥ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗು ಒಂದು ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಆಯ್ತಾ ನ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನೀವು ಹೇಳೋದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಈಗ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಕಲ್ಚರ್ದು ಒಂದು ಇದಾಗಿ ನಾವೇನಾದರೂ ಹಂಗೆ ಆಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಈಗ ನನಗೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳು ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೋಮೋಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳು ನಾನು ಜೆಂಡರ್ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಹೆಟ್ರೋಸೆಕ್ಸಿಸಮ್ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಾಡೋದಾದರೆ ಈಗ ನನಗೇನು ಕಚೇರಿಗಳು ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಆಗಿ ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಥರ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀನಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಇದ್ದಿದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಕುಂಕುಮ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಯಾರಿ ಉಟ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಇಷ್ಟನೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಒಂದು ದೇಹದ ಅಂಗವನ್ನು ಫೀಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಫ್ರೀಡಮ್ಮೇ ಬಾಡಿ ಫ್ರೀಡಮ್ಮೇ ಇಲ್ಲದೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಬರ್ಡನ್ನು ನಾನು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ನನಗೆ ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ನಾನು ಆ ಬರ್ಡನ್ನು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಥರ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಇದ್ರನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಕುಗ್ರಾಮ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಅಷ್ಟೇ ಹೆಣ್ಣು ನೀವು ಮನೇಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಕುಕ್ಕರ್ ಬೇಯಿಸ್ಬೇಕು ಮನೆ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ತಂದು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಈ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಬಿಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೆಂಗಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಾವು ಆ ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಹಳ್ಳಿ ಕುಗ್ರಾಮದಿಂದನೂ ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಓದ್ದೇ ಇರೋ ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ ಇದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಿಂದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಲೆಸ್ಬಿಯನ್ ಆದವ್ರು ಅಲ್ಲ ಆಯಿತಾ ಇದು ಆದಿವಾಸಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿರೋರು ಅವರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ ದಲಿತರಲ್ಲೂ ಇದೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ರಲ್ಲೂ ಇದೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇದೆ ಆಯ್ತಾ ಇದೇನು ಒಂದು ಇದಲ್ಲ ದಟ್ ಏನೋ ಯಾರೋ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಈಗ ನಾಟ್ ಇನ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇರಲ್ಲ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಮೈನಾರಿಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ
ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದು ಇವ್ರಿಗೂ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗಿದೆ ವಿರೋಧ ಅಂತ ನಮ್ಗೂ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೊಂದು ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀರಿ ಐದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಆ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವರ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಇದು ಭಯ ಪಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆಟ್ರೋಸೆಕ್ಷುಲ್ಗೂ ಹೋಮೋಸೆಕ್ಷುಲ್ಗೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಅವರ ಒಂದು ದೈಹಿಕ ರೀತಿ ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು ಅವರ ವರ್ತನೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಅವರ ಭಾವನೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಅವರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸಗಳಾಗ್ಬೋದು ಅವರ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲನೂ ಬೇರೆಯವ್ರ ಥರನೇ ಅವರು ಬಂದು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನೋ ತರ ತಗೊಳ್ಳಿ ನಾರ್ಮಲ್ ವೆರಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫೋಬಿಯಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಣ್ಣಕ್ ಕಾಣಿಸೋ ಅಂತ ನಮಗೆ ಸಿಗೋ ಅಂತವ್ರು ನಾವು ನೋಡೋ ಅಂತ ದಾರಿಲಿ ಹಿಜಿಡ ಅವ್ರುಗಳು ಮತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ಒಂದು ಭಯ ಅವರ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಇನ್ನೇನು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ವೇಷವಾಟಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡೋದಿರ್ಬೋದು ಇವರನ್ನ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣೋದ್ರಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಒಂದು ಭಯ ಬಂದಿದೆ ಭೀತಿ ಬಹುಶಃ ನಾಳೆ ಅವರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಯಾರೋ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಈಗ ಲೆಸ್ಬಿಯನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಹುಡುಗನ ಮದ್ವೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಹುಡುಗನ ಜೀವನ ಹೋಯ್ತಾ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಗೇ ಆಗಿ ಒಂದು ಹುಡುಗಿಯನ್ನ ಮದ್ವೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವ್ರು ಈಗ ಜೆಂಡರ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಒಂದಿರತ್ತೆ ಈಗ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಅಂತ ಒಂದು ಲಿಂಗ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಆ ಜನನಾಂಗ ನೋಡಿ ಲಿಂಗ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೂ ಪೂರಕವಾಗಿ ಒಂದು ಮಗು ಹೆಣ್ಣಾಗಿದ್ರೆ ಗಂಡಾಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಡೋ ಹೆಸರು ಇಡೋದಿರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಾಕೋ ಡ್ರೆಸ್ಸುಗಳು ಆಟಿಕೆಗಳು ಆಟದ ಸಾಮಾನುಗಳು ಮತ್ತೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಸಮಾಜ ಬೆಳೆಸೋದು ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಹೆಣ್ಣಾಗಬೇಕು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಗಂಡಾಗ್ಬೇಕು ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಬೆಳೆಸೋದು ಪರಿಸರ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಆ ಥರ ಆದ್ರೆ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ಪುರುಷ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬಂದಿಯಾದ ಸ್ತ್ರೀ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ತ್ರೀ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬಂದಿಯಾದ ಪುರುಷ ಹೊರಗಡೆ ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಮಾತನ್ನ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಎಸ್ ಅದು ಮಾತಾಡೋಣ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇದೀಗ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಅಖಾಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಹೋಮೋ ಸೆಕ್ಷುಯಾಲಿಟಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಿನೋಮಿನಾ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಚೇತನ್ ಮಾತ್ರ ಬಹುಶಃ ಅಂದಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಬಹುಶಃ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಆಯ್ತು ಇವಾಗ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ಒಪ್ಕೋಬಹುದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಒಪ್ಪಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಅನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಮೇಲೆ ಆದರೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಏನಿದೆ ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ಇವ ಇಡೀ ಚರ್ಚೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಲೈಂಗಿಕತೆ ಅನ್ನೋ ಆ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಅದು ಹಿಂಗೆ ಹೋಮೋಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಟ್ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾವು ಇಲ್ಲೇನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ನನ್ನ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನೇ ಆಗಿರಬಹುದು ಬಟ್ ಅದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ ಏನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮಿಂದ ಇವಾಗ ನಾನು ಸೊಸೈಟಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ವಿಮುಕ್ಳ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಂದಾಗಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನನ್ನ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನನ್ನನ್ನು ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೇನೋ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ 
ಆ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಜನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಬಲವಂತವಾದ ಹೆಟ್ರೋಸೆಕ್ಸಿಸಮ್ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಹೇರ್ತೀರ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಆಚೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಹೇರಲ್ಲ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಬಲವಂತಾಗಿ ಹೆಟ್ರೋಸೆಕ್ಸಿಸಮ್ ಸೆಕ್ಸಿಸಮ್ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೇರೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸೂಯಿಸೈಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಏಳು ವರ್ಷ ಎಂಟು ವರ್ಷ ತಡಿಲಾರದ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಡ್ಕೊಂಡು ಆಚೆ ಬಂದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆಚೆ ಬಂದು ಫೈನಲಿ ಅವರು ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ನೋಡ್ದಂಗೆ ನೋಡಿ ನೋಡ್ದಂಗೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ನಾನು ನಾನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಅವರು ಸೂಯಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಜಗತ್ನಲ್ಲಿ ಬದುಕೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸೊ ಹಂಗಿರೋ ಒಂದು ಅಷ್ಟು ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಹೆಟ್ರೋಸೆಕ್ಸಿಸಮ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇದಲ್ಲ ನೀವೇ ಕೇಳಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾನೆ ಕೇಳಿ ಹಿಜ್ರಾಗಳು ಎಷ್ಟು ಜನ ಸೂಯಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸೇ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸೂಯಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಡಾಮಿನೇಷನ್ ನಡೀತಿರೋದು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅಂದರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಈ ಥರ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಆಗದೆ ಆ ಥರ ಒಂಥರ ಬಿಸಿ ತುಪ್ಪ ಥರ ಅದು ಉಗ್ಗಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ನುಂಗಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅದೇ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಇದು ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಕೂಡ ಸೊಸೈಟಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮಗಳಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲವು ಡೌಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇವರಿಂದ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಕೆಟ್ಟ ರೀತಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ ಇವರುಗಳು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಲಿಂಗ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೊನ್ನೆ ನ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ದು ಮಾಗಡಿ ರೋಡಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರದ್ದು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅದೇನೋ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಲಿಂಗ ಲಿಂಗನ ಅವ್ರದ್ದು ಇದು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಏನೇನೋ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಇದಾಗಿದೆ ನಾವ್ಯಾವತ್ತು ಯಾರನೇ ಆಗ್ಲಿ ಬಲವಂತವಾಗಿ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ ಲಿಂಗ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದ್ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಡ್ತಾರೋ ಕಷ್ಟನೇ ಸಾಕು ನಮ್ಗೆ ಈ ದೇಹ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಶಾಪವಾಗಿ ನಾವು ಬದುಕಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ನಾವು ನಾವು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸರಿ ಅದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅದು ಜನಾಂಗವೋ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಜನರಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಕೆಟ್ಟವರು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ದಿನಾನಿತ್ಯ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಾ ಗಂಡಸರು ಅಂದ್ರೆ ನಾಟ ಎಲ್ಲಾ ಗಂಡಸರು ಬಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಂಡಸರು ರೇಪ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಹಂಗಂತ ಗಂಡಸರ ಮೇಲೆ ನಾವು ದ್ವೇಷ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಳ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಕ್ ರೆಡಿ ಇದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಡುವ ನೆನಪುಗಳು ಕಾಡುವ ನೆನಪುಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಿಜ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬದಲಾಯಿಸಬಲ್ಲದು ರೋಗದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕೂಡ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ ಬರ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಈ ತರಹದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಅದು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಉಳಿದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಲೈಂಗಿಕತೆ ಲೈಂಗಿಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯನೇ ನನ್ನ ಇಡೀ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನೇ ಏನಾದರೂ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತಾ ಸಮಾಜದಿಂದ ದೂರ ಹೋಗೋಕೆ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತಾ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಯಾಕೆ ಒದ್ದಾಡಬೇಕು ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ಉಳಿಸ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇರ್ಬೋದು ನಾನು ಊಹೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರ
ಮಾಡಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಬರಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವೈದ್ಯರು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟೆ ಒಂದ್ಸಲ ತ್ರೀ ಸೆವೆನ್ ಸೆವೆನ್ ಅದನ್ನ ಇದು ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೋದಾಗ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದ್ದು ಅದಕ್ ಮುಂಚೆ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದಾಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಲ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರೋದು ಎಲ್ಲ ವೈದ್ಯರು ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಯಾರು ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯಾವುದೇ ಜನರು ಹೆಟ್ರೋಸೆಕ್ಸುಯಲ್ ಹೋಮೋಸೆಕ್ ಅವ್ರು ಮಾಡೋ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟದೇನೆ ಯಾವ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ವಿಕೃತವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ತಪ್ಪೇನೆ ಆದ್ರೆ ಅವರು ನಮ್ಮಂತೆ ಮನುಷ್ಯರು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಶೋಷಣೆ ಆಗಿ ಈಗ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮೈನಾರಿಟಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಲೈಂಗಿಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಅಂತಾನೆ ಕರೀತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಹಕ್ಕಿರತ್ತೆ ಅವರು ಸೆಕ್ಸುಯಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಅದು ಅನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದು ಅವ್ರು ಸಹಜವಾಗಿ ಅವರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅದು ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಬಂದಿರೋದು ಅದು ಈ ಬಲವಂತದ ಮದುವೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಮೇಲೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರ ಸೆಕ್ಸುವಾಲಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅವರು ಹೆಟ್ರೋಸೆಕ್ಸುಯಲ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೊಂದ್ ಜೀವನ ಇದೆ ಹುಡುಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅದು ಬರೀ ಸೆಕ್ಸುವಾಲಿಟಿ ಇಂದ ಕಾರಣ ಅಂದ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಒಂದದು ಎರಡನೇದು ಹೋಮೋಸೆಕ್ಸುಯಲ್ಸ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬಲವಂತದ ಮದುವೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಅದು ಕಾನೂನು ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದರಿಂದ ಬಲಿ ಆಗೋ ಜನ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮದುವೆ ಆಗೋ ಜನ ಬಲಿ ಆಗೋದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನ ಇದಾರೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಪ್ತ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಕೇವಲ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬದಲಾಯಿಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನನೂ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಆಪ್ತ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ಮದುವೆ ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ ಯಾಕಿದಂತಾರೆ ಈ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದು ಸಹಜಾನ ಅಸಹಜಾನ ಅದರ ರೀತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಕುಟುಂಬದವರಿಂದಾನೇ ಶೋಷಣೆಗಳು ಪಡ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಕುಟುಂಬ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು ಸರಿಯಾಗಿ ಇದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬಹುಶಃ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಮ್ಮ ನಾಲ್ಕು ಜನಕ್ಕೆ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಬಂದಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇದಿಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಅಖಾಡ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹೋಮೋಸೆಕ್ಸುಯಾಲಿಟಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಿನೋಮಿನಾನೇ ಅದೊಂದು ಸಹಜ ಕ್ರಿಯೆನೇ ಅದನ್ನು ಯಾಕೆ ಅಸಹಜತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಸೈಡ್ ಲೈನ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಜೊತೆಗೆ ಆ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಒಂದು ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಅದು ನೆರವೇರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಅಖಾಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಟಾಪಿಕ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಅಪರ್ಣರಾವ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ 